，宋清河，新锐摄影师，以人物塑造为特长，善于捕捉内心情感。这个人不合适，宋先生，我妹妹林夕觉得你不合适。没关系，毕竟不是每个女孩都有勇气站在镜头前。林女士，如果你妹妹确实因为客观因素无法拍照的话，我可以将定金如数退还。爸爸临走之前吩咐了，今天让你务必选出一个。我想，爸爸的好意你应该不会拒绝吧？半个小时后，楼下见。宋先生，有摄影棚吗？已经约好了，距离这里大概二十公里。宋先生，没有开车吗？没有。那正好，宋先生，一会儿影棚见。真的要在这里拍照吗，黄振宇？你也太不靠谱了吧！在这里真的能拍吗？你们放心吧，这里肯定能够非常符合你们的气质。他是不是对我们的气质有什么误解？我已经跟农民伯伯打好招呼了。是啊，你们先去化妆换衣服吧。你好，您预的摄影棚需要等位，大概十分钟左右，请稍等。我第一次碰到，摄影棚还需要等位的。小姐，我们要不要把这里给收购，然后将这些人给清走？你不觉得等待也是拍照的乐趣之一吗？阿庆，你先去车上等我。宋先生，你想做什么？我注意到那边有两个摄影师发现你的特别，正试图偷拍你。我是你今天的摄影师，不允许你出现在别人的镜头。我可以理解为你在夸奖我吗？你的脸怎么红了？精神焕发。怎么又黄了？鼻鼻霜。遮瑕。那我们开始吧，先从世瑶开始吧。嗯。是啊，你是不是有些僵硬啊？没事的，放松些
，表情再自然一点。好的，自然一些。你不用刻意摆这种造型，现在的拍摄数据不仅符合三等分，还符合黄金切割，一定把你最美的样子拍出来。你就用你最常用的拍照姿势就好。是这样吗？不要用剪刀手，也不要点赞，更不要比心。总之，不要做动作，你就站着就好有什么问题吗？这几张照片都不太好，不是拍摄技巧的问题，也不是你的问题。体现暖这个主题，我知道了，是服装的问题。时间有一个小时，请尽情享受这段时光。嗯、现在需要我做些什么吗？站到舞台中央。把外套脱了。好了。打散头发，把鞋子也脱了有看起来更好吗？嗯，并没有。衣服有点紧，别着急，马上就好。换这套衣服真的靠谱吗？放心，这种大赛最重要的就是凸显主题，在这个前提下，充分发挥创意是获胜的关键。行吗？已经非常接近完美了，但是就还差一点点感觉。鞋套多了。吧，谢老婆赏我一顿，祝你全家今年五谷丰登，六畜兴旺，儿子考上好大学，女儿嫁个好人家。你这小伙，人长得挺俊，嘴也甜，我家有闺女的话，一定是嫁给你。谢老婆。
。嗨，你们干嘛呢？冷风。肤色搭配和面部妆容都很完美，眉部的形状和唇色都将你本身气质放大，你确实很适合冷妆。可以拍摄了吗？不过我们出赛的主题是暖，你现在是将冷的气质放大，如同拒人千里之外的冰山，只能感受到寒意，而无法触碰到温暖。是你的水平无法驾驭吗？有意思。我就喜欢具有挑战性的作品，从最极致的寒冷中迸发出的温暖，才具有巨大的力量。我会逆转你的表现，真正贴合暖这个主题。浩辰哥，你怎么来了？哦。啊，我周末采风过来瞧瞧，没想到正好遇见你们。世瑶，你先去换一套衣服吧。以你这身装扮，想在初赛脱颖而出太难了。我来帮你。嗯、沈大摄影师，你好，你好，你好。我一直在钻研你的作品构图跟数据模型。我刚刚一直在用绝对的数字比例进行拍照，但是不知道为什么，总觉得哪里不对。为什么要用这样的摄影方式？我想展现他们的美，但不知道暖这个主题，到底应该怎么去体现？摄影最重要的不是技术，而是捕捉最动人的瞬间。你看，你拍的这些照片都是有形，但是没有神。浩辰哥，你看我这身怎么样？嗯。诗瑶，你要记住，你是 model， 不是游客，不用总是傻笑。我刚跟黄同学聊了一会儿，我觉得他很有想法，由他拍摄肯定没问题的。黄振宇，你这么厉害呢？浩辰哥很少这么夸一个人的。我我没自信一点，没，没问题的。之前咱们只是磨合，现在肯定进入状态了。黄同学，你的经验还是不足，一下午的时间是不可能拍完两个人的片子的。那怎么办？要不我不拍了，黄振宇，你先给小竹拍吧。嗯，我刚好带了相机，我帮小竹拍吧。相信我，这一次一定能拍好的。去吧，小朱，我们去那边拍吧。嗯。林小姐，我需要你配合我展现出表情。什么表情？微笑。微笑。没错，从冰山中迸发出的感动，从寒流中流露的温暖，微笑具有的力量。足以融化一切，只要你做出自然而恰当的微笑，再配合你现在的妆容，我们的出赛主题就可以达成。尝试一下，怎么样？已经笑过了。笑了两次。看来我需要启发你一下。有一个姓铁的老头，六十多岁了，身上一根毛都没有。他得了什么病？老铁，没毛病。我
我在心里已经笑过一千多次了，你怎么还没笑？可、okay, 以非常好，非常好，放松一点，放松一点。OK， 再来一张，再来一张。OK， 非常好，这几张照片都完全达标，看来我们很快就能拍完。浩辰哥，你给我拍照是想让他俩有单独相处的空间吧？你刚才那组照片几乎都是瑕疵照片，你的动作、神态和表情，没有一样表现出暖的概念。这是借口，还是你的拍摄实力不足？你穿的白色服装最纯粹，也最难驾驭，受模特个人气质影响很大。而且你刚才情绪也没完全投入。情绪难道不是摄影师自己捕捉的吗？小心！还好没事儿，这个灯很贵的。时间不多了，我们再拍最后一组，请你认真感受我所诉说的情绪。林夕，你不是说你不会哭吗？老铁，怎么就得了这种病？今天拍的怎么样？非常顺利，而且我们竟然拍到了浩辰哥，他还夸给我拍照的黄振宇同学特别有天赋呢。浩辰可很少夸人，外景拍摄难度极高，不是谁都能驾驭的怎么了？照的不好吗？这个摄影师很有天赋，在结构和光线上面的运用几乎无可挑剔，但是少了那么点灵气。还没看完嘛，黄振宇同学确实刚刚拍人像，但是他真的很有天赋的。天赋在大多数时候都是借口。
。嗯，这张应该是抓拍的吧？在光线和神态的时机把握上非常准确，很不错，对吧？我就说嘛，黄正一怎么可能会差？不是，我的意思是他拍的可是我，当然不会差。呃，对了，哥。你今天的工作怎么样？啊，我一直以为微笑是温暖的表达，没想到我错了。天若有情天亦老，人间正道是沧桑。冰山融化留下的泪水，才是万物复苏的源泉。今天我也拍了张好照片，小姐。今天感觉怎么样，阿青？我给你讲个笑话吧。有人说，摄影的秘诀在于器材的好坏和光线的运用；还有人说，摄影的秘诀在于后期的修改。但是浩成哥却告诉我，郑宇，如果你想拍好你的模特的话，那么关键是你心里要把你的拍摄对象想得很重要。很重要，没错。当你的心里时时刻刻、心心想念的都是某个人时，你才能拍下他最美的瞬间。因为他的每一个瞬间，你都不会错过。那浩辰哥，有给谁拍下过最美的瞬间吗？当我问完这句话时，浩辰哥没有接话，他只是微笑着，看向了远处地平线上。那一片随风摇曳的花海。嗯，现状令把整个学员都弄得死气沉沉的，还真有点怀念从前啊！啊！我什么意思？我现在太着急了，一会儿买包薯片还你啊！过去的，就让它过去吧。转比赛就至于写情云策，欢呼雀跃。其实啊，都是过眼云烟。真正有思想、有灵魂的人，根本不会在意这些繁扰琐事。不好意思啊，我一会儿就买包薯片陪你们。因为世瑶进了 V Girl 的初选名单，所以我有些激动。什么？不可能！怎么没有我？啊？不会的。周周，你怎么参赛了呀？周周，你怎么哭了呀？恭喜你了 v i g o 大赛你入选了，谢谢。你对人还真是冷淡呢，明明人家一大早就第一个恭喜你了。不过，我应该也是唯一一个会恭喜你的人吧？有什么需要我帮助的地方，尽管跟我开个题。我说好了。去淋浴，同学，您觉不觉得你太上进了？老师，他们都这么说。你看这张照片，我运用了 PS 的线条修正技术，还有这里，我利用反差色呀，把自己脸部的赘肉都……哎，老师，你们听我说完。去淋浴，同学，虽然这次你被淘汰了，不过我们公司后期部门的大门永远向你敞开。我希望你毕业后来到我公司工作，我坚信。你会成为我们公司后期部化腐朽为神奇的存在。如果不是我出面，你已经在和宋世尧的对决中失败了。
希望你不要再给对手留下机会。楚妮姐放心，这一次。是他们最后一次化妆的机会了。去见。